കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിംഗ് ആണെന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ട കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ എയിം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദെർ ആർ ഫോർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് അതർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ആണ് ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ തരം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ഈ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും അപ്പോൾ ലാൻഡും മറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസുമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ലേബർ ദാറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾ ഹു വിൽ ഡു ദ വർക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവരെയാണ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിറ്റ് ടു ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് വർക്കേഴ്സ് ടു പെർഫോം ദ നെസസറി ടാസ്ക് അതായത് ഓരോ ജോലികൾക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിനെയാണ് ആവശ്യം ഇപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ അതറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നാൽ മാത്രമേ അതായത് ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം വരുന്നത് അതാണ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്കോ വർക്കേഴ്സ് ഹു ക്യാൻ ഡു മാനുവൽ വർക്ക് ഇപ്പം കിളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നില മുഴുവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വേണ്ട അവർക്ക് മാനുവൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പവർ അല്ലെ എനർജി ഉണ്ടായാൽ മതി ഈച്ച് വർക്കർ ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ലേബർ നെസസറി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കറും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ട ലേബർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് The third requirement is physical capital that is the variety of inputs required at every stage during production. ഇനി മൂന്നാമത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഓരോരോ സ്റ്റേജിൽ ഓരോരോ ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിനെ അത് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് കം അണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്നതാണ് ടൂൾസ് മെഷീൻസ് ബിൽഡിങ്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് റേഞ്ച് ഫ്രം വെരി സിമ്പിൾ ടൂൾസ് സജാസ് ഫാമേഴ്സ് ഫ്ലോ ടു സോഫ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻ സജാസ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ടർബൈൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ടൂൾസ് അതായത് മെഷീൻസും ടൂൾസും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം നമ്മൾ കിളക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൂമ്പ മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ടൂൾസ് മെഷീൻസ് ബിൽഡിങ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ മെനി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ആ കോൾഡ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ടൂൾസ് മെഷീൻസ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ടൂൾസിനെയും മെഷീൻസിനെയും ബിൽഡിങ്സിനെയും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഒരു തവണ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മണി ഇൻ ഹാൻഡ് ഇനി റോ മെറ്റീരിയൽസ് മണി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആക്ച്വലി അതായത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം
എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ ഇയറല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയറോ അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷവും കുറേ നാളത്തേക്ക് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ദെർ ഈസ് എ ഫോർത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു യു വിൽ നീഡ് നോളജ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ടു ബി ഏബിൾ ടു പുട്ട് ടുഗേദർ ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഔട്ട് പുട്ട് എയ്തർ ടു യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ഓർ ടു സെൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ലാൻഡ് ലേബർ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ വേണ്ട പോലെ വിനിയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിനുള്ള നോളജ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അറിവും സ്കില്ലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ ദിസ് ദീസ് സ്റ്റേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇതിനെ നാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷാൽ ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ഫിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ലേബർ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പലപ്പോട്ട സ്റ്റോറിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ലാൻഡ് ലേബർ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫാമിംഗ് ഇൻ പലപ്പോൾ നമ്മൾ പലമ്പൂരിലുള്ള ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഫാമിംഗ് ഈസ് ദ മെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ പലമ്പൂർ പലമ്പൂരിൽ തന്നെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഫാമിംഗ് ഫോർ ദിയർ ലൈവ്ലിഹുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ കുഡ് ബി ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് ഫാം ലേബേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് ഫാം ലേബേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വയം കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരിലാണ് ഈ ലാൻഡ് എന്നാൽ ലാൻഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഫാം ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡ് ഒന്നുമില്ല അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് വേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീൽഡിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ഡെയിലി വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മന്ത്ലി വേജസ് ആയിരിക്കും അത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരും എവിടെയുണ്ട് ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ദി ഫാംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്തുമാത്രം എന്താ പൈസ ലഭിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫാമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ബട്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ബേസിക് കൺസേൺ ഇൻ റേസിംഗ് ഫാം പ്രൊഡക്ഷൻ പക്ഷെ ഫാം പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലാൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് കൾട്ടിവേഷൻ ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഫിക്സ്ഡ് ഈ ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എപ
അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇനി ഒരു എക്സ്പാൻഷനും അവിടെ മറക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ലാൻഡ് അവൈലബിൾ അല്ല ദർ എക്സിസ്റ്റ് നോ ഫർദർ സ്കോപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ഫാം പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് ന്യൂ ലാൻഡ് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ലാൻഡ് ഒന്നും എടുക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്